안녕하십니까 여러분 김비디오입니다 오늘은 여러분에게 어떤 것을 알려드릴 것이냐면 은 바로 Adjustment Layer 그러니까 한국어로 간단하게 말하면 은뭐 투명 막 정도라고 생각을 하시면 될것 같은데 그것에 대해서 오늘 한번 자세히 알려드리도록 하겠습니다 그럼 인트로 보고 오시죠 자, Adjustment Layer의 뜻은 방금 말씀드린 것과 같이 메인 영상 위에 이렇게 얇게 깔리는 투명색 막이라고 보시면 됩니다. 이 막은 프리미어 프로 같은 경우는 검색하시면 프로그램에 내장되어 있는데 파이널 컷은 그게 내장이 되어 있지 않아요. 그래서 오늘은 다운로드 링크랑 그런 것도 다 공유를 하고 어떻게 설치를 하고 사용할 수 있는지 한번 간단하게 알려드려 보도록 하겠습니다. 그러면은 첫 번째로 왜 Adjustment Layer를 사용을 해야 되는지 알려드리도록 하겠습니다. Adjustment Layer 같은 경우는 색감 조절하는데 굉장히 중요하게 사용을 할수 있습니다. 보통 클립 하나하나에 일일이 다 색보정을 하시는 경우가 많을 것이에요. 아니면 은뭐 Command C를 눌러서 그 속의 효과를 복사를 하고 다른 클립에다가 Option Command V를 눌러가지고 다 복사 붙여넣기를 하는 경우가 많은데 그거보다 훨씬 쉬운 방법은 그냥 비슷한 밝기의 클립들을 전부 다 확인을 한 다음에 그 대표적인 클립을 하나를 정해서 그 클립 위에다가 색보정과 색감을 다 입힙니다 어디에다가? Adjustment Layer에다가 그 다음에 그 Adjustment Layer를 다 복붙을 하거나 아니면 그냥 길라랗게 늘려가지고 위에다가 넣어주면 은 이렇게 간단하게 색보정과 색감 조절을 한 번에 끝낼 수가 있습니다 특히 왜 이게 중요하냐면요 파이널 컷을 사용해 보신 분들은 알겠지만 클립 자체에다가 효과를 넣는 순간부터는 어, 그 클립을 자르면 은 위에 그 땡땡땡 줄 있잖아요 렌더링 하는 그줄 그게 생겨가지고 렉이 걸려요 계속 그래서 컷 편집을 먼저 가장 최우선으로 하고 그 다음에 마지막에 색보정과 그런 효과들을 넣어 주어야 합니다 그렇기 때문에 어, 컷 편집을 일일이 다 하면요 매 클립마다 전부 다 효과를 넣는 게 굉장히 어려워져요 그래서 Adjustment Layer가 용인하게 사용되는 거예요 그냥 한 번에 드래그를 해서 쭉다 입혀줄 수가 있기 때문이죠 그리고 두 번째로는 가장 중요하다고 생각되는 게 많은 분들이 이런 어려움을 겪었을 것 같은데 레터박스 그러니까 시네마바 지금 이 영상에 보시는 것처럼 위아래 지금 내려왔죠 이 시네마바를 어, 한 번에 덮어 씌워줄 수가 있고요 그뿐 아니라 영상 자체에다가 시네마바를 넣는데 그 영상에 예를 들어서 줌인 트랜지션을 사용했어요 그러면 은 이런 식으로 시네마바도 함께 움직입니다 이렇듯이 시네마바 자체에도 그 효과가 적용이 돼서 영상이 굉장히 아마추어적이게 보이고 뭐 의도했다면 상관없는데 자신의 의도 없이 그냥 어쩔 수 없이 사용하는 방법을 모르니까 그런 식으로 되는 경우가 되게 많아요 그러니까 그런 경우를 극복하는 방법은 바로 Adjustment Layer 자체에다가 위에 투명색 막을 끼우고 그 막에다가 레터박스를 넣어주면 은 이런 식으로 그 영상 자체에만 효과가 적용되고 레터박스에는 그 어떠한 어 움직임도 없이 그냥 위에 깔아 줄 수가 있습니다 그 Adjustment Layer 같은 경우는 제가 직접 만들어서 공유를 한 것도 밑에 링크를 달아 둘게요 근데 그게 요즘 오류가 나 가지고 제가 그거를 구글 클라우드에다가 넣어 가지고 공유를 했는데 거기서 다운받는 게 문제가 좀 생긴다고 하더라고요 그래서 제가 따로 다른 유튜버가 만들었는 거를 다운받는 링크를 밑에 다 달아 두겠습니다 거기 들어가서 다운로드를 받으시고 설치하는 방법을 어 지금 컴퓨터로 넘어가서 한번 간단하게 보여 드릴게요 
오늘은 이렇게 간단하게 Adjustment Layer에 대해서 여러분에게 알려드렸습니다 프리미어 프로를 사용하시는 분들은 그냥 아마 이펙트에 들어가가지고 그냥 검색을 해보시면 바로 뜰 거예요 Adjustment Layer라고 Final Cut 같은 경우는 왜 내장을 안 시켜준지는 좀 의문이긴 한데 제 영상 밑에 링크에 들어가서 다운을 받으셔서 사용해보시면 좋을 것 같습니다 여러분의 영상 그 편집에 시간을 굉장히 많이 단축시켜 줄 것이에요 영상 편집의 효율도 굉장히 높아질 것이고요 이번 영상이 도움이 되었다면 좋아요 한번 눌러주시고 앞으로도 계속해서 저와 함께 영상에 대해서 공부하고 함께 성장해 나가고 싶으신 분들이 계시다면 구독하기 버튼도 꼭 눌러주시고 다음에는 더 유익한 영상으로 찾아뵐 수 있게끔 노력하겠습니다. 이상 김비디오였습니다. 감사합니다.